Le Coran de l'arabe Al-Quran, qui signifie récitation ou lecture, est le livre fondateur de l'islam, une religion partagée par plus d'un milliard de fidèles dans le monde. Pour les musulmans, le Coran est le recueil de la parole de Dieu, qui fut révélé au prophète Mahomet entre l'an 610 et l'an 632 de l'ère chrétienne, à la Mecque et à Médine, en Arabie saoudite. L'ensemble de la révélation se répartit en de multiples unités de textes très courtes, appelées versets, au nombre de 6000. Dans le Coran, ces 6000 versets sont regroupés en 114 chapitres, appelés sourates, identifiés par un titre de longueur variable et organisé selon un classement précis, des sourates les plus longues aux sourates les plus courtes. Pour la tradition musulmane, Dieu lui-même est le gardien du Coran. C'est-à-dire qu'il n'y aurait eu tout au long de son histoire qu'une seule et unique version du texte coranique, inchangé depuis 14 siècles. L'une des meilleures preuves que nous ayons, c'est le fait que tous les Corans dans le monde entier soient concordants. Le Coran qu'on lit au Maroc est le même que celui qu'on lit en Chine et celui qu'on lit en Arabie Saoudite, le même qu'on lit ici aujourd'hui en Europe ou en Afrique du Sud. Où que l'on aille, quelle que soit la direction vers laquelle on regarde, c'est toujours le même Coran. Ce dogme d'un Coran immuable, pilier de la tradition musulmane, allait pourtant être remis en question par des scientifiques européens à la suite d'une découverte totalement inattendue. En 1972, le toit de la grande mosquée de Sana'a, la plus ancienne de la ville, s'effondre et laisse apparaître une sorte de cache où se trouvaient dissimulés depuis des siècles des milliers de parchemins. Paolo Costa, un archéologue italien présent lors de la découverte, alerte les autorités yéménites. Il s'agirait de fragments de Corans anciens. Une équipe de chercheurs européens procède à une datation au carbone 14 et confirme. Ces fragments datent du tout premier siècle de l'islam, vers l'an 680 de l'ère chrétienne. Ce sont les plus anciens manuscrits coraniques connus au monde, avec une écriture très rudimentaire, composée d'un simple squelette de consonnes. Un fond inestimable aux yeux des scientifiques européens pour la connaissance de l'histoire du livre saint de l'islam. Ce fond euh, est actuellement en cours d'étude et c'est par ce biais que l'on a eu de nouvelles informations sur la transmission du texte coranique dans les premiers temps de l'islam. Et c'est là où l'on a découvert pour la première fois un manuscrit qui présentait une séquence différente des sourates de celle qui est canoniquement admise. Une organisation différente de l'ordre des sourates, mais aussi l'existence de palimpsestes, 
des fragments sur lesquels le texte initial aurait été effacé et remplacé par un autre. La présence également de mots étrangers, non arabes. En clair, des différences notables par rapport au Coran tel qu'il est aujourd'hui. Le Coran aurait donc eu, comme les autres livres saints, une histoire. Au cours du premier siècle de l'islam, le texte coranique, son écriture, son organisation, la forme même du livre ont visiblement évolué. Suivant l'expansion de cette nouvelle religion, suivant les conquêtes de nouveaux territoires, l'émergence de versions concurrentes, les jeux de pouvoir religieux et politique. Une histoire des origines qui s'écrit aujourd'hui entre tradition islamique et analyse scientifique et qui appelle les chercheurs européens et les musulmans à croiser leurs récits et leurs savoirs. Ferid Haider est étudiant à l'Université libre de Berlin, au département des langues sémitiques et arabes. Mais en tant qu'imam, il est à ce titre porteur de la tradition musulmane. Un enseignement qu'il a reçu à l'université Al-Azhar du Caire, au lieu du savoir islamique. Dans la mosquée, les étudiants venus du monde entier se retrouvent pour des discussions théologiques un partage de connaissances et pour la récitation du Coran comme un écho perpétuel à la révélation faite au prophète Mahomet au tout début du 7 e siècle. À cette époque, l'Arabie n'était qu'un vaste désert que parcouraient les nomades et leurs caravanes. L'oasis de la Mecque abritait la Kaaba, un sanctuaire où l'on vénérait encore de multiples dieux, des idoles de pierre. Pourtant, les tribus juives et les chrétiens présents en Arabie diffusaient depuis longtemps déjà l'idée de la foi en un dieu unique. Parmi les habitants de la Mecque, un homme faisait exception. Il s'appelait Mohammed, Mahomet. Marchand caravanier, âgé d'à peine 40 ans, il avait pour habitude de partir méditer seul dans une grotte. C'est là qu'il a reçu en l'an 610, sa première révélation. Un homme lui apparut. L'homme marcha vers lui et lui dit, « Ikra, lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. »« Qui a créé l'homme d'une adhérence. » Lis, ton Seigneur est le très noble. Qui a enseigné par la plume. A enseigné à l'homme ce que l'homme ne savait pas. Et cet homme que le prophète Mahomet a vu, c'était Jibraïl, l'archange Gabriel. Cet archange en qui les chrétiens et les juifs croient aussi. Ces cinq versets furent les premiers de la révélation faite à Mahomet. La révélation, tout entière recueillie dans le Coran, affirme avant tout que Dieu est unique et que Mahomet est son ultime prophète, son messager, dans la lignée d'Abraham, de Moïse et de Jésus. Elle aborde aussi les grands thèmes de la soumission à Dieu, de la récompense des fidèles, ou du jugement dernier. Elle annonce enfin la venue d'une communauté nouvelle, celle des musulmans, et édicte les lois qui vont la régir sur le plan des rituels religieux, de l'organisation sociale, de la politique. Au fur et à mesure qu'il les recevait, Mahomet partageait ses révélations avec Hadija, sa femme, puis avec son cousin Ali et ses amis proches, qui allaient former son premier cercle de fidèles, les compagnons. Ensemble, ils apprenaient par cœur chacune des révélations que le prophète continuait de recevoir. Il les récitait inlassablement pour ne rien en oublier. Ensuite, 
Si la Mecque est aujourd'hui le lieu le plus sacré de l'islam, appelant chaque année par millions les musulmans au pèlerinage autour de la Kaaba, il n'en fut pas ainsi au temps du prophète. Les Mekois se montrèrent tout d'abord indifférents aux prédications de Mahomet. Mais quand le prophète les exhorta à renoncer au culte païen des idoles, ils se mirent à le persécuter. Mahomet fut contraint de quitter la Mecque. C'est à Médine, une oasis où vivaient de nombreux Arabes convertis au judaïsme, que le prophète s'installa en l'an 622 avec ses premiers fidèles, les compagnons, dont Abu Bakr, Omar, Ousman et son cousin Ali. Médine fut sacrée capitale du premier État islamique. À la tête d'une communauté nouvelle et dotée d'une puissante armée, le prophète Mahomet partit à la conquête de nouveaux territoires. Le prophète meurt en l'an 632. À sa mort, la presque totalité de la péninsule arabique s'était ralliée à la foi monothéiste de l'islam. Mais le prophète ne laissa aucune indication quant à sa succession. Ses quatre compagnons se réunirent et c'est Abu Bakr qui fut désigné premier calife. Ali revendique aussi la succession au nom des liens du sang qui l'unissaient au prophète, mais le califat lui fut refusé. Et c'est cette première divergence qui, deux siècles plus tard, divisera les musulmans en deux branches. Les sunnites, aujourd'hui majoritaires dans le monde, qui s'attachent à la lignée des califes Abu Bakr, Omar et Ousman, et les chiites, qui se rattachent à Ali. Alors qui, une fois le prophète disparu, allait prendre l'initiative de la mise par écrit du Coran qui allait faire des révélations un véritable livre Avec quelle volonté Strictement religieuse ou déjà politique Et dans cette transcription de la parole de Dieu, quelle sera la part de l'intervention humaine François Desroches est l'un des spécialistes mondiaux de l'histoire des manuscrits arabes. C'est à la Bibliothèque nationale de France où est conservée l'une des plus importantes collections de manuscrits anciens qu'il travaille actuellement sur des Corans provenant de Damas et du Caire. En tant que paléographe et codicologue, il applique au Coran une double analyse, à la fois de l'histoire de l'écriture et de l'histoire des codex, les plus anciennes formes de livres reliés. Dans les débuts de l'islam, la mise par écrit du Coran semble avoir été un enjeu important pour les communautés musulmanes. Il y a, semble-t-il, la volonté de réaliser ce qui était une promesse contenue dans le texte coranique, celle d'un kitab, d'un livre, qui se matérialise. Et on a bien l'impression que transcrire le texte coranique correspondait à une urgence de posséder un livre qui faisait de la communauté musulmane la détentrice d'une écriture au même titre que juifs et chrétiens qui étaient peuple du livre Ahl al-Kitab. Le manuscrit arabe 328 est l'un des plus anciens exemplaires du Coran aujourd'hui connu. Écrit sur du parchemin de la peau de mouton, il est daté de la seconde moitié du 7e siècle. Ce manuscrit fut découvert dans une cache de la mosquée Amr, à Fustat, l'actuelle banlieue du Caire, lors de la campagne d'Égypte menée par Bonaparte à la fin du XVIIIe siècle. Les fragments de parchemin qu'il contient, écrits par plusieurs copistes, représentent environ la moitié du texte coranique. En plus de ceux qui se trouvent à la Bibliothèque nationale de France, D'autres fragments sont conservés à la Bibliothèque nationale de Russie à Saint-Pétersbourg, à la Bibliothèque apostolique Vaticane à Rome et dans une collection privée à Londres. 
Le manuscrit est euh, particulièrement intéressant parce qu'il euh, nous montre un certain nombre de caractéristiques de la transmission du texte coranique à l'époque ancienne et notamment le fait qu'il était assez commun à ce moment-là de euh, se mettre euh, à plusieurs pour copier le texte sacré. Nous savons que le texte a été copié par plusieurs intervenants parce que les mains sont très caractéristiques. À côté de celle-ci, qui est sans doute la plus importante au sein du manuscrit, nous avons également un autre copiste et qui lui écrit dans un style beaucoup plus élaboré. L'écriture est de type Hejazi, du nom du Hejaz, la région d'Arabie où se trouve la Mecque et Médine. C'est l'une des notations les plus anciennes de la langue arabe, constituée uniquement d'un squelette de consonne et donc d'une lecture très difficile. Il n'existait pas ou peu de signes qui permettent de distinguer des lettres identiques. Les voyelles brèves non plus ne sont pas notées. Quant aux sourates, elles n'étaient pas identifiées par un titre, mais juste par un espace vide qui les séparait. À l'évidence, par rapport au Coran actuel où la ponctuation, l'organisation du texte ne laisse place à aucune imprécision, les premiers manuscrits coraniques, avec leur écriture rudimentaire, pouvaient être source d'erreurs de lecture, voire d'interprétations différentes du texte sacré. Mais pour les premiers musulmans, le recueil de la parole divine pouvait-il courir ce risque Ce que l'on sait de l'usage de l'écriture dans l'Arabie ancienne, je veux dire par là l'Arabie du 7 e siècle de notre ère, montre que ce que l'on souhaitait avant tout quand on utilisait l'écriture, c'était disposer d'un aide mémoire, c'est-à-dire non pas quelque chose qui permettait une lecture autonome, mais un support pour permettre de retrouver le texte mémorisé par l'utilisateur et euh, capable de subvenir à d'éventuelles défaillances de mémoire en lui donnant les moyens de retrouver le texte lui-même. C'est en tous les cas ainsi que plusieurs spécialistes expliquent les débuts de la notation, par exemple de la poésie arabe, qui se faisait avec des aides mémoire qui n'étaient pas destinées à circuler comme des livres, mais plutôt comme des notes. Pour le Coran, il semble qu'il en a été de même et que ce que l'on cherchait avant tout quand on était en train de copier un texte comme celui que j'ai sous les yeux, c'était d'avoir grosso modo un fil directeur pour retrouver le texte lui-même. Même utilisé comme aide-mémoire, et malgré ses insuffisances orthographiques, la mise par écrit de la révélation coranique montre la grande confiance que témoignaient les premiers musulmans dans la capacité d'un livre à assurer la sauvegarde de la révélation coranique. Restait à donner à ce livre, fut-il encore dans sa forme primaire, un statut central, unique. En un mot, un statut de texte canonique. C'est à cette tâche que s'est consacré le calife Ousmane, troisième successeur du prophète Mahomet, et dont le récit de la tradition musulmane a établi précisément les conditions et les enjeux. À l'époque du calife Ousmane, l'empire islamique s'est considérablement étendu. Au nord, vers les provinces de Cham, l'actuelle Syrie, mais aussi à l'est, vers les provinces de Perse, et à l'ouest, vers l'Égypte. Ces conquêtes ont incorporé à l'Empire des populations converties à l'islam, mais ne maîtrisant pas la langue arabe. Et voilà pourquoi il y eut parmi les musulmans des désaccords concernant la récitation du Coran. Notamment dans des endroits très éloignés de la Mecque et de Médine ces berceaux de l'islam. Et les musulmans commencèrent à se disputer, en particulier lors de deux batailles contre les Arméniens et les Azéris. Et l'un des plus proches compagnons du prophète Mahomet, qui portait le nom de Oudaïfa, était présent lors de ces batailles. Et quand il s'en revint après avoir vu ces conflits entre les musulmans, il alla sur le champ retrouver Ousmane ibn Affan, qui était le calife de l'époque. Et il dit à Ousmane ibn Affan, « Oh Ousmane, 
Sauve cette Ouma. Sauve cette communauté avant qu'elle ne se divise et avant qu'elle ne se dispute au sujet de son livre, comme l'ont déjà fait les Juifs et les Chrétiens avant eux. Et Ousmane Ibn Affan prit cet avertissement très, très au sérieux. Et c'est la raison pour laquelle il fit convoquer une commission à laquelle il demanda de faire plusieurs copies du Coran. De Médine, les copies furent envoyées vers les principales villes de l'Empire musulman, vers la Mecque, Basra, Koufa, Damas et le Caire. Le calife Ousmane imposait ainsi sa version officielle que la tradition musulmane retiendra comme la Vulgate d'Ousmane, la forme canonique du texte coranique qui, encore aujourd'hui, est la version de référence. Mais l'imposition de cette vulgate se fit au prix de décisions despotiques. D'autres versions du texte coranique existaient dans l'Empire, concurrentes, avec un nombre de versets ou une organisation différente des sourates. Les plus connues furent celles de Ali, le cousin du prophète Mahomet, qui selon la tradition chiite, aurait compté trois fois plus de révélations coraniques que la vulgate d'Ousmane et celle d'Ibn Masoud, qui fut lui aussi un des proches du prophète. Le calife Ousmane interdit ces versions concurrentes à la sienne et demanda leur destruction définitive. Ibn Masoud, qui ne voulut s'y soumettre, fut publiquement châtié. La vulgate ousmanienne, objet de foi autant que de pouvoir, fut portée au rang d'objet de dévotion par la tradition musulmane. Dans la mosquée al hussein du Caire, un exemplaire du Coran, attribué à Ousmane, serait gardé derrière cette porte que les fidèles embrassent. Une véritable relique que, exceptionnellement, Ferid Haider est autorisé à approcher. À vrai dire, c'est un très grand moment pour moi. Ceci est bien l'un des exemplaires du Coran qui a été écrit à l'époque d'Ousmane. Que Dieu soit satisfait de lui. Tout simplement, on s'accorde pour dire que ce Coran est l'une des six copies que le calife Ousmane avait ordonné d'écrire. On peut voir les pages et prendre connaissance de cette écriture. Il est grand au nom d'Allah. Il n'y a ni ponctuation, ni voyelle. Bismillah. Sans ponctuation et sans voyelle, cette sourate est très difficile à lire. Je peux voir la dernière page C'est la dernière, celle-ci C'est la dernière. C'est la Sourate an nas Les hommes, n'est-ce pas Oui, gloire à Dieu. C'est grandiose. C'est incroyable quand on y pense que ce Coran ait été écrit de la main de l'un des vénérés compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux. Il y a d'autres informations que l'on doit connaître au sujet de ce saint Coran Ce Coran pèse 80 kg. 80 kg, c'est très lourd. Oui, c'est très lourd. Et il fait combien de pages 1087 feuillets. Combien 1087 feuillets. Ah Franchement, la conservation est superbe. Il a plus de 1400 ans, c'est vraiment très très ancien. 
Si vieux et malgré cela, gloire à Dieu, on dirait qu'il a été écrit il y a à peine 100 ans. Dieu est grand. C'est merveilleux. On dit qu'il y a des taches de sang dans ce Coran. Je ne sais pas à quelle page elles se trouvent. Pourtant, elles existent bel et bien, mais j'ignore où. Est-ce que ça pourrait être ça, les marques de sang Elles existent bien, mais elles sont effacées. Vous voulez dire qu'elles ne sont pas visibles Non, pas très visibles. D'autres Corans, aussi volumineux et tachés de sang, sont répertoriés dans le monde musulman, à Istanbul et à Tashkent, en Ouzbékistan, pour les plus connus. Considérés comme contemporains du calife Ousmane par la tradition musulmane, aucun d'eux n'a pu être historiquement daté, les scientifiques y voyant plutôt des copies tardives du 8e ou 9e siècle. La légende qui les accompagne, en revanche, reflète bien une vérité historique attachée au Coran. Le règne d'Ousmane fut une longue crise. Après dix années d'un pouvoir despotique, en l'an 656, il fut assassiné dans son palais de Médine, entouré de Coran, précise la tradition expliquant ainsi les taches de sang califal sur les pages du texte sacré. Les révoltés auraient accusé Ousmane d'avoir imposé par la force sa seule version officielle du Coran. Le Coran, c'était plusieurs livres et toi tu les as réduits à un seul. Allusion directe aux versions concurrentes d'Ali et de Ibn Masoud, détruites sur ordre d'Ousmane. Ali, qui avait revendiqué la succession par ses liens de sang avec le prophète Mahomet, fut porté au pouvoir. Mais son règne tourna court. Ali fut destitué par un jeune gouverneur de Syrie, du nom de Muawiyah, un proche du calife Ousmane. Ali est assassiné à son tour. Muawiyah s'empara alors du pouvoir et fonda en l'an 661 la puissante dynastie des Omeyyades. Une dynastie sunnite qui allait régner sur l'empire musulman à partir de sa nouvelle capitale, Damas. Trente années à peine après la mort du prophète Mahomet, et une fois mise en place une première version canonique du texte sacré par le calife Ousmane, le Coran allait, sous les Omeyyades, entrer dans la seconde phase de son histoire. En déplaçant sa capitale de Médine à Damas, L'Empire musulman situait désormais le siège de son pouvoir religieux et politique dans un environnement plus complexe, voire plus hostile, que ne l'était l'Arabie. Il fallut d'abord faire face à la révolte des chiites, menée par le fils d'Ali, Hussein, qui sera massacré à Karbala, en Irak, décapité par les armées omeyyades lors d'une bataille. Selon la tradition, la tête de Hossein serait conservée, curieux paradoxe, dans la mosquée même des Omeyyades, relique aujourd'hui vénérée par les pèlerins chiites venus d'Iran. Avec le massacre de Hossein, les Omeyyades ne mettaient pas fin à la lignée chiite, mais ils amorçaient une victoire future, symbolique. Les chiites allaient reconnaître la Vulgate d'Ousmane comme texte coranique officiel et unique pour l'ensemble de la communauté musulmane. L'autre défi, d'importance, se trouvait du côté de Byzance et de son puissant empire chrétien, gréco-oriental, lui-même héritier de l'Empire romain. Les conquérants arabes musulmans lui avaient déjà ravi les provinces de Syrie et d'Égypte, mais pour le calife Mouhawiyah, l'influence de Byzance sur la Méditerranée restait un obstacle pour lui qui voulait porter l'islam vers l'Ifriqiya, la porte de l'Afrique du Nord.
En l'an 670, le calife y envoie l'un de ses généraux qui fit de Kérouan, en Tunisie, le point de départ de l'islamisation du Maghreb et de la diffusion du Coran d'Ousman. Le général y édifia une grande mosquée et les fidèles musulmans nouvellement convertis y furent regroupés autour du seul et unique Coran d'Ousman. Au Coran apporté par les troupes omeyyades vinrent s'ajouter ceux que les copistes kérouanais commençaient à produire sur place. Ils allaient ainsi constituer l'une des plus grandes bibliothèques coraniques des premiers temps de l'islam et dont il subsiste aujourd'hui une rare collection de quelques dizaines de milliers de fragments. Parmi eux, deux exemplaires historiques de Coran de l'époque Omeyyade. Considéré aujourd'hui comme patrimoine de la ville, témoin de l'histoire de Kérouan, l'analyse de ces Corans anciens fut récemment confiée à François Desroches. la direction de Mourad Rammah, docteur en archéologie islamique, les précieux fragments de parchemin coranique sont minutieusement restaurés. Le Coran est considéré comme l'une des choses les plus précieuses pour la communauté musulmane. Le Coran occupe une place très particulière dans le cœur de chaque musulman. C'est pourquoi, lorsque je restaure un manuscrit sur lequel sont écrits des versets du Coran, cela éveille un autre restaurateur en moi. Quand je restaure un manuscrit, en général, j'essaie de faire la plus belle restauration possible, de la plus belle forme, pour que le manuscrit se conserve au mieux. Mais quand je restaure un manuscrit coranique, ça me procure un sentiment de plénitude, un sentiment de bonheur réellement indescriptible. Car on préserve une chose investie d'une valeur culturelle et humaine qui, pour l'islam, est unique. Le style d'écriture euh, s'apparente assez bien à ce qu'on qu connaît sous le nom d'écriture du, du Hejaz, le nom de la, la région où se trouvent les deux villes saintes de la Mecque et, et, et de Médine. Et avec de ses... quelle époque vous datez le cas échéant C'est le début du 8e siècle et j'imagine que ça pourrait coïncider avec le, le, la deuxième phase, disons, de l'installation musulmane à Kérouan. Absolument, ça aurait pu effectivement être un des moyens d'islamisation de, du pays avec cette présence d'une collection de Coran euh, à la grande mosquée de Coran. Il y a sans doute eu un, une volonté de faire durer ce manuscrit. On le voit dans les, ces pages qui ont été euh, repassées pour les rendre plus lisibles. Absolument. Je ne pense pas qu'à Kérouan, dans les manuscrits de la collection, on observe de divergences par rapport à ce qui est euh, la vulgate osmanienne, c'est-à-dire que les sourates sont dans l'ordre où on les connaît actuellement. On a l'impression effectivement que dans l'histoire, il y a eu un, une volonté de diffusion de, de copies de références qui, qui a été très forte. Là, c'est vraiment tout à fait autre chose. C'est sublime et c'est vraiment grandiose. Si on, on, on ouvre une page, on a vraiment la, 
la, la vision de la, de la taille de ce, de ce manuscrit qui était impressionnant. Impressionnant, effectivement. Nous disposons de plus de 250 feuillets, alors que, effectivement, on considère que ce manuscrit, il était constitué de 500 feuillets. Mm -hmm. Il faut oui. 500 plus. Oui, oui, oui ça, 500. ça représentait un, un, un volume énorme. Donc là, même si ça n'est pas forcément exactement le tout début du 8e siècle, c'est vraiment la, 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 première, la première moitié. Et euh, c'est un témoignage tout à fait exceptionnel sur le, la diffusion du texte coranique à cette époque et l'art du livre aussi, parce qu'il faut quand même remarquer cette espèce de saut qualitatif euh, tout à fait impressionnant entre les deux, les deux manuscrits. La finesse du trait, on, on a affaire à des, à des professionnels du, du dessin, des gens qui sont déjà... de des enlumineurs qualifiés. Et euh, donc, il y a une grande variété de couleurs et de motifs aussi. Oui, ce, ce motif de flèche est assez, assez, exceptionnel. assez exceptionnel. La qualité du décor et surtout sa variété, on a l'impression que Oh, il n'y a pas deux sourates euh, précédées d'un bandeau identique, identique hein, que ce oui. soit du, du décor végétal ou du décor euh, davantage géométrique. Et géométrique oui. Encore aujourd'hui, ça reste un manuscrit impressionnant par sa, sa dimension. On a vu tout à l'heure un autre manuscrit qui était quand même beaucoup plus, plus petit, peut-être qu'une une page. On voit bien le, la, la, la différence de, de, de valeur et la, la différence des moyens mis en œuvre. Oui, ça, je crois que c'est un des, un des joyaux. De la, de la collection. Avec des territoires conquis de la Méditerranée aux confins de l'Asie centrale, l'Islam pouvait affirmer sa puissance face à l'Empire chrétien de Byzance comme troisième et dernière religion révélée. Il lui restait cependant à donner une véritable expression à cette puissance, mais dans une grandeur de l'Islam liée à l'histoire du christianisme. L'artisan en sera Abd al-Malik, le calife le plus flamboyant de la dynastie des Omeyyades. Il fit de l'édification des premiers monuments de l'islam et de la réforme du Coran les deux piliers de son règne qui débuta en l'an 685. Sur l'emplacement même de la mosquée, avant que la région ne soit conquise par les musulmans, se trouvait une petite église dédiée à saint Jean le Baptiste. Une figure chrétienne présente dans le Coran sous le nom de Yahya. Son tombeau fut gardé au centre de la salle de prière et il est toujours, aujourd'hui, vénéré par les musulmans. La présence des chrétiens en terre musulmane s'est également traduite dans l'art des décors omeyyades, dont la grande mosquée de Damas témoigne encore et que François Desroches vient observer aujourd'hui, cherchant à en établir le lien entre l'architecture et les corans omeyyades, dont un en particulier, rarissime, qui fut découvert à Sanaa en 1972. Les décors vont être sans doute la façon la plus euh, directe de euh, percevoir les changements euh, qui sont opérés et qui introduisent une synthèse entre le savoir-faire des sujets chrétiens ou juifs de l'Empire arabe et euh, les besoins des nouveaux maîtres. 
on fera appel à des artisans et des artistes chrétiens, certains qui seraient même venus prêtés par l'empereur byzantin, et les décors qu'ils vont installer sont bien sûr marqués par la culture qui est la leur, adaptée naturellement aux exigences particulières du monde musulman. On peut faire des parallèles extrêmement précis avec, entre ces mosaïques chrétiennes dont je parlais à l'instant et les décors des Corans. Dans les enluminures qui ornent les Corans d'époque Omeyyade, on peut peut-être trouver une trace de l'influence de ces grandes constructions. On peut naturellement rapprocher la structure de la grande mosquée de Damas avec cette enluminure qui figure sur la page de droite de ce célèbre fragment trouvé à Sanaa il y a de cela quelques années. Dans un empire où les musulmans non-arabes sont désormais majoritaires, il fallait, pour le pouvoir omeyyade, souder la communauté musulmane, lui donner une cohérence, une unité. Comme lors des califats précédents, le Coran en sera l'outil. Mais plus comme un simple aide-mémoire, comme il a pu l'être jusqu'alors avec son écriture rudimentaire. Pour le calife omeyyade, Abd al-Malik, l'amélioration de la vulgate d'Ousmane s'imposait. Au défectueux squelette de consonne, il fit ajouter des ponctuations très précises. Distinction des lettres similaires, notation des voyelles, indication de prononciation. Ainsi complété, le texte coranique ne pouvait plus prêter à des erreurs de lecture ou à des interprétations contradictoires ou dissidentes. Le calife Abd al-Malik, appela les foules musulmanes à ne suivre que ce qu'il imposait comme l'unique version du Coran, celle d'Ousmane, mais au texte désormais définitivement fixé. Et comme le fit le calife Ousmane avant lui, Abd al-Malik fit envoyer des copies officielles dans les capitales de l'Empire. Moins d'un siècle à peine après la disparition du prophète Mahomet, l'Islam au même titre que les deux religions révélées, détient son livre. L'œuvre du calife Ousmane et sa volonté d'un Coran unique et unifié sont enfin accomplies. La Vulgate d'Ousmane, vénérée par la tradition musulmane, est la seule référence pour l'édition du Coran aujourd'hui dans le monde. Mais l'histoire des origines du Coran n'a pour autant pas encore livré tous ses mystères. Une inestimable collection de photographies qu'on croyait à jamais disparues vient de réapparaître. Entre les années 1920 et 1930, Gotthelf Bergstrasse, un chercheur orientaliste allemand, parcouru la Méditerranée, de la Turquie au Maroc, en passant par Damas et le Caire, jusqu'aux grandes bibliothèques européennes, à la recherche de Coran du premier siècle de l'Islam. Il en photographia les pages par milliers, constituant ainsi l'une des plus riches sources d'informations sur l'histoire du Coran. Dans la lignée des grands orientalistes allemands, Gotthelf Bergstrasse avait pour projet d'approfondir la recherche sur le texte coranique. Mais son rêve s'est achevé, en pleine guerre, en 1944. L'Académie des sciences de Bavière a été bombardée. On déclara les archives détruites, anéanties. Les archives de Bergstrasse avaient été en fait volontairement dissimulées, peut-être par crainte à l'époque d'engager une analyse du Coran probablement jugée trop sensible. Retrouvées en 2007, elles ont été confiées à une unité de recherche de l'Académie des sciences humaines de Brandebourg, appelée Corpus Coranicum, et dirigée par le professeur Angelika Neuwirth. Pour elle et son équipe, le fond photographique de Bergstrasse, par sa richesse, augure de plusieurs années de recherche passionnante et soulevant l'enthousiasme des scientifiques européens. 
comme avaient pu le faire il y a plus de 30 ans les fragments de Sana'a au Yémen. Que va-t-on découvrir Quels secrets ces archives vont-elles révéler de l'histoire du Coran au premier temps de l'islam il est encore trop tôt pour le dire, mais il est sûr que les archives de Bergstrasser offrent une opportunité nouvelle, exceptionnelle, d'élargir le champ d'analyse du Coran. Mais avec une approche, aujourd'hui, partagée entre tradition scientifique et tradition musulmane. Nous essayons toujours de transcrire et d'analyser les manuscrits les plus anciens du Coran car ils sont d'une plus grande importance et sont plus proches de l'époque à laquelle le Coran a été envoyé sur Terre. Il me semble intéressant que les musulmans s'impliquent eux aussi dans ces travaux. D'abord pour savoir quelles sont les recherches menées ici, avec quelles méthodes, et ce que l'on pense du Coran en Occident. Ensuite, si les musulmans prennent part à ces études orientalistes, cela leur permettra peut-être de faire changer des opinions parfois défavorables à l'islam et au Coran, qui sous-entendent que tout cela est faux et falsifié. C'est vraiment passionnant de transcrire ces manuscrits coraniques. On voit par exemple, quand on lit une sourate, la 20e sourate par exemple, je l'ai transcrite trois ou quatre fois. Et maintenant je la connais par cœur. Et petit à petit, je comprends ce qu'ont ressenti à l'époque les gens qui lisaient le Coran. Moi, je trouve que c'est très utile de collecter des manuscrits et de les examiner. C'est très important pour les musulmans, parce que, en tant que musulmans, nous partons bien sûr du principe, comme il est dit dans le Coran d'ailleurs, que c'est Dieu qui a préservé le livre, avec les moyens dont disposent les hommes, bien sûr. J'aurais peut-être une autre question. Comment ressens-tu finalement, en tant que musulmane, le fait de participer à un tel projet qui est quand même dirigé et qui a été mis en place par des orientalistes, c'est-à-dire par des scientifiques non musulmans. Cela ne m'a jamais vraiment posé de problème. Il est vrai que nous avons une autre approche du Coran. Nous le percevons vraiment en tant que livre saint. Et nous y voyons notre religion. Donc tu n'y vois pas de contradiction. Personnellement, moi non plus. Pour autant que je sois au courant de ce projet, je ne ressens pas là de contradiction. C'est vrai. Parce que ces gens travaillent de façon très objective. Et scientifique. Et ils ont un point de vue scientifique. Et je ne pense pas que nous, en tant que musulmans, devions avoir de problème avec une approche scientifique. Oui. Parce que je pense qu'en tant que musulmans, nous devons peut-être tout simplement avoir ou trouver la force d'aborder la question sous un angle scientifique. Oui. Absolument. Ne serait-ce que pour montrer que nous n'avons pas peur. Parce que si je dis que je ne veux pas d'une approche scientifique, que ça me suffit de croire que ça vient vraiment de Dieu et que ça n'a pas été falsifié, c'est un signe extérieur de faiblesse. Oui. Ça voudrait dire que j'ai peur que cela mette en évidence quelque chose qui ne serait peut-être pas très bon pour nous, musulmans, ou pour l'islam. Parce que cela contredirait ce en quoi nous croyons. Mais je n'ai aucun souci là-dessus. De toute façon, en Allemagne, les orientalistes sont toujours des Allemands. Et je trouve que ce ne serait pas mal que les musulmans aient un jour la possibilité d'y prendre part. Un peu, oui. Absolument. L'un de nos premiers objectifs est de partager nos propres constatations ou nos propres points de vue sur le Coran avec des musulmans. À long terme, nous espérons bien sûr pouvoir fédérer autour d'une idée qui n'est d'ailleurs pas neuve, à savoir que l'on peut mettre nos deux traditions sur un même plan et que l'on peut tirer des enseignements de toutes les deux. Ce qu'il nous faut, c'est une interaction. Ce qui, face à la mondialisation, devrait d'ailleurs être le cas depuis longtemps. Interaction entre deux traditions du savoir qui peuvent en quelque sorte s'aligner.
En ce sens, nous sommes dans le même bateau que les musulmans et nous ne voulons en aucun cas pratiquer notre recherche coranique de façon, comment dirais-je, académique. Alors qu'il y a des millions de musulmans qui sont curieux, qui s'intéressent et qui disposent eux-mêmes d'un savoir que nous n'avons pas. Si nous voulons vraiment nous approcher du Coran, nous avons besoin d'une étroite collaboration avec des érudits musulmans. Sans eux, ce n'est pas possible. Après la mort du prophète, Dieu le bénisse et lui accorde le salut, quelle attitude allait-on adopter Et y a-t-il une personne que le prophète ait désignée pour commander aux musulmans après lui Au sens étroit du terme, il est clair qu'il n'y avait pas une personne en particulier qui aurait pu être véritablement le successeur du prophète. La succession... La succession met en lumière le double caractère de tout état musulman à venir, le caractère religieux et le caractère politique. Du point de vue religieux, Mahomet ne pouvait avoir de succession, puisqu'il est le sceau de la prophétie. Après lui, il n'y a pas d'autre prophète. Là où il peut y avoir succession, c'est dans le domaine politique, succéder au guide, au leader de la communauté. Là, il y a eu un litige. Je ne dirais pas un conflit. Les partisans de Médine, bien sûr, ont dit « Ce pays est le nôtre et nous avons donné asile aux émigrés. Il serait donc normal que la succession nous revienne. » Un homme entra dans la mosquée et dit « Les Médinois se sont réunis dans le vestibule des Saada et ont fait allégeance à Saad, leur chef. » Abu Bakr se leva et sortit avec Omar, laissant Ali auprès du prophète. En entrant dans le fameux vestibule, ils y trouvèrent réunis tous les Médinois qui leur parlèrent ainsi. Nous voulons nommer comme chef l'un des nôtres. Choisissez-en un parmi vous, un prince, et de cette manière tout le monde sera content. Abu Bakr prit la parole. Et après avoir cité tous les versets du Coran faisant l'éloge des Médinois, il ajouta « Mais vous savez que le prophète a dit « La fonction de présider appartient aux Mekwa Koraïchites. » Les partisans Médinois s'écrièrent. S'il faut absolument un Koraïchite, nous désignerons Ali, le gendre du prophète. C'est le plus renommé d'entre les Koraïchites. Mais Omar dit alors à Abu Bakr, « Étends la main et reçois notre serment, car tu es un respectable Koraïchite et le plus digne. » Et Omar lui prêta serment. Alors les Médinois, honteux de leur résistance, se précipitèrent vers Abu Bakr et prêtèrent devant lui le serment d'allégeance. Mais ce qu'on peut dire à propos de cette réunion, c'est qu'elle marquait le début du conflit qui allait traverser l'État arabe médiéval, un conflit politique et culturel. Ce conflit devrait nous permettre de découvrir les prémices des différents schismes religieux et intellectuels. Ces courants ne sont qu'une réaction à ce qui s'est passé pendant cette réunion du vestibule. Et nous allons constater que cet état de fait va se refléter dans la lecture du texte coranique même. Lorsque la nouvelle se répandit à Médine, Abu Soufiane, l'ancien chef des Koraïchites païens, converti lors de la prise de la Mecque, dit à Ali « Pourquoi abandonnes-tu le pouvoir à Abu Bakr, qui est du clan le plus insignifiant d'entre les Koraïchites « Quant à moi, je n'y consens pas. » Ali répliqua, « Il y a longtemps que tu es l'ennemi de l'islam. » Abu Bakr, informé du propos d'Abu Soufiane, fit appeler le fils aîné de celui-ci et lui confia le gouvernement de la province de Syrie. Apprenant la promotion de son fils, Abu Soufiane vint le soir même faire allégeance au premier calife. Le corps du prophète gisait abandonné dans sa maison. Occupé à cette affaire de succession, personne ne songeait à son enterrement.
Quel héritage Mahomet a-t-il légué en tant que prophète À sa disparition, il y a d'une part des fragments d'un Coran dispersé dans tant de mémoires de compagnons, et d'autre part le souvenir de ses gestes et paroles, les hadiths. Il faudra attendre longtemps, deux siècles, pour que les souvenirs du personnage seulement humain de Mahomet soient élaborés en cette énorme institution hadith, ou tradition prophétique. Cette institution de hadith prendra une place telle qu'elle aura quasiment la même autorité que le texte révélé, le Coran. L'islam sera alors, peut-être indûment, ce jeu de miroir entre la parole de Dieu et ce qui la rend humainement audible, la parole du prophète sacralisée dans le hadith. Une des erreurs concernant le prophète, qui a contribué à la pétrification de l'islam durant les siècles qui ont suivi, c'est la sacralisation des hadiths, c'est-à-dire de ses paroles et de ses faits et gestes. Les sunnites considèrent tous les compagnons comme des témoins infaillibles et presque comme des demi-dieux. C'est ce que je pense et j'espère ne pas me tromper car ils les considèrent comme des guides qui ne se trompent jamais. Et ceci n'est pas une vision objective. Il faut être réaliste. Même les compagnons du prophète étaient d'abord des politiques. Quand le prophète est mort, on s'est réunis chez les Saada. Et ceux qui étaient chez le prophète et qui ont entendu parler de cette réunion s'y sont précipités. On dit que le prophète n'a été enterré que trois jours après sa mort. C'est historique. Donc la vision objective, c'est celle du Coran qui considère les compagnons comme des êtres humains qui peuvent commettre ou non des erreurs et que Dieu jugera. Donc les politiques se partageaient le pouvoir et luttaient pour l'avoir. C'est dans ce contexte que des hadiths ont été rajoutés, qui donnent un caractère surhumain à un simple individu qui disait « je ne suis qu'un homme ». La tradition insiste sur le fait que Mahomet distinguait bien, quand il parlait, l'ordre du révélé et les paroles qui étaient les siennes en tant qu'homme. Il interdisait que celles-ci soient d'une manière ou d'une autre consignées. Pourtant, beaucoup plus tard, à la lumière de cette affaire de succession, un hadith va opérer comme un symbole et devenir une jurisprudence politique. Dès la mort de Mahomet, pratiquement toute l'Arabie va contester la religion qu'il a apportée. Mettant en cause le pilier de l'aumône obligatoire, la Sakat, les provinces d'Arabie vont diriger les armes contre un pouvoir central à peine né. Ce violent reniement, dont l'un était dirigé par une femme prophétesse, Souja, va être vigoureusement réprimé par le premier calife Abu Bakr. Telle sera la seule réalisation de son court mandat, qui aura duré 20 mois. Les Korachites ont été à l'avant-garde pour réprimer la rébellion qui a éclaté à la mort du prophète. Après le retour des rebelles à l'islam, on a décidé qu'il serait mieux d'orienter le potentiel guerrier de ces gens vers l'extérieur des frontières. Autrement, ils ne tarderaient pas à reprendre les armes à l'intérieur. De là est venue l'idée des conquêtes. Les commandants de ces armées étaient de la tribu des Korachites, les nouveaux convertis. Et la plupart des soldats étaient ces nomades qui avaient participé à cette rébellion. Il va de soi que lorsqu'une nation est occupée à faire des conquêtes, elle en vient à oublier ses querelles internes. En politique, c'est connu. Lorsqu'un État ou une organisation, quel qu'il soit, doivent affronter un péril extérieur, l'union se fait à l'intérieur. Deux puissances sont considérées comme opposées à l'islam. La Byzance chrétienne trinitaire et la Perse zoroastrienne. 
Grâce à ces deux adversaires, les musulmans vont donner un autre sens à la notion de djihad. Jusque-là, notion générale qui désignait dans le Coran et pour Mahomet n'importe quel combat contre le mal, que ce mal soit en soi-même ou partout autour de soi. Vers 637, après avoir conquis l'Empire perse chancelant, Omar, au nom de ce même djihad élargi, affrontera Constantinople. Quant au fait que l'islam se soit répandu par la force, si nous cherchons dans le Coran pour voir si l'islam ordonne l'utilisation de la force, dans les versets du Coran et la Sunna, la tradition du prophète, nous voyons bien qu'il n'y a aucune obligation à se convertir à l'islam, aucune contrainte. Quand le Coran parle des objectifs du combat, il dit « Combattez dans la voie de Dieu contre ceux qui vous feront la guerre. Combattez-les jusqu'à ce que vous n'ayez point à craindre la tentation. » Il les met en garde contre la perte de leur liberté de croyance, afin que les musulmans ne soient pas opprimés et qu'ils ne soient pas détournés de leur foi. Mais lorsque les musulmans sortent de leurs frontières et donnent à choisir entre la conversion, le paiement d'une dîme ou le combat, cela n'a rien à voir avec la législation coranique. Dans le Coran, il y a quelques versets qui incitent au djihad. Les croyants se battent sur la voie de Dieu. Cela veut dire que lorsqu'ils conquièrent des pays, ils commencent par proposer l'islam. S'il est accepté, ils y entrent pacifiquement. Sinon, ils entrent par la force. Les incroyants n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre étaient cousus et que nous les avons décousus, que de l'eau nous avons donné vie à toute chose Sourate 21, verset 31. Omar fonde l'administration à l'image d'un véritable État. Il institue une fiscalité devient un mythe de la justice directement rendu par le chef. Après dix ans de califat, Omar mourra assassiné par un esclave tueur à gage. Si le Coran a recommandé la consultation générale, Shura, dans tout ce qui concerne les affaires publiques, y compris la désignation du pouvoir suprême, Omar a laissé un testament politique désignant seulement cinq notables qui nommeront son successeur, le troisième calife Othman. La carte de l'expansion sera jalonnée par les tombeaux des compagnons combattants, qui deviendront des lieux d'attachement et de souvenir à l'islam originel, celui de Mahomet.
جابوه جاب سنين الظاهره هذه كانت الوقعه هذه فارغه دفنوه هذه يقول لها ظاهره الصويدع. Au fur et à mesure que les conquêtes se poursuivaient, la mort sur les champs de bataille de nombreux compagnons, témoins des faits et gestes du prophète, rendait urgente une tâche délicate, la compilation du Coran. Il faut se souvenir que le Coran s'est transmis d'abord oralement. Les musulmans, même aujourd'hui, comprennent et considère le Coran comme un phénomène oral, avant de le considérer comme une réalité textuelle. C'est la récitation qui est l'expérience la plus authentique et la plus profonde que l'on puisse avoir du Coran. Mahomet avait des secrétaires, bien évidemment. Il leur répétait la révélation qui était alors transcrite sur les matériaux qu'il trouvait à portée de main. Mais il n'y avait pas de véritable ordonnancement. Il y avait des lectures, mais c'était surtout une tradition orale. Les fidèles de la première heure apprenaient et connaissaient par cœur le Coran. Le souci de rassembler ces fragments épars du Coran originel dicté par le prophète a sans doute été celui d'Abou Bakr, puis d'Omar. Ils ont certainement l'un et l'autre tenté d'en faire un recueil. Mais ni l'un ni l'autre n'ont eu l'intention de réaliser une structure organisée de sourates. En ce qui me concerne, je suis persuadé que le Coran était à cette époque-là dans l'ordre qu'on lui connaît actuellement pour ce qui est de l'enchaînement des versets dans chaque chapitre. Et je ne crois pas qu'il y ait certains versets qui ne figuraient pas encore dans certains chapitres. Je crois donc que le Coran était là en entier, sauf que les sourates étaient dispersées. Là une sourate, là deux sourates, là dix. Le Coran a donc été rassemblé du vivant du prophète, mais il était encore sous forme de feuillets épars. La collecte du texte coranique a peut-être commencé pendant les dernières années de la vie de Mahomet, mais elle sera plus active et plus conséquente plus tard, sous le règne d'Omar, et plus particulièrement sous celui d'Othman. Le texte du Coran a été rassemblé juste après la mort du prophète. En effet, lors de la rébellion de certaines tribus arabes, de nombreux compagnons qui avaient mémorisé le Coran étaient tombés en combattant, en martyrs. On craignit donc que la perte de ces mémoires vivantes n'entraîne la perte d'une partie du Coran. Othman a essayé de collecter toutes les planches sur lesquelles étaient écrits les versets du Coran. On entend par planche les peaux d'animaux sur lesquels on a écrit les versets. Il a donc rassemblé tout cela pour pouvoir choisir et il a constitué le Coran. C'est ce qu'on appelle le Coran d'Othman. Puis, si l'on en croit les chroniques, il a détruit le restant des planches. Le compagnon Oudaïfa combattait aux confins de l'Arménie. Revenu de l'expédition, il se précipita dans la maison du califat sans même, disent les chroniques, avoir pris le temps de rentrer chez lui. Il tint au calife ce langage. « Accours au secours de cette nation avant qu'elle ne périsse. »« Et de quoi serait-elle menacée ?» demanda Othman. « Il s'agit du livre de Dieu. J'ai participé à l'expédition d'Arménie, qui a rassemblé des combattants venus d'Irak, de Syrie et du Hijaz, et j'ai vu les hommes s'affronter. J'en ai entendu qui s'accusaient d'apostasie. Nous allons droit, j'en ai peur, à un désaccord au sujet de notre livre comme celui que juifs et chrétiens connaissent au sujet des leurs. » Il est impossible aujourd'hui encore d'écrire clairement l'histoire du Coran. Nous avons des versions très détaillées qui nous viennent de la tradition islamique, mais il y a à l'intérieur du Coran des éléments qui indiquent qu'il n'a pas été écrit d'un seul jet. 
es ist ohne weiteres denkbar für mich jedenfalls Pour moi, sehr il est imaginable ou en tout cas très plausible que le Coran ait continué à se développer même après la mort du prophète noch einiges an gestalt gewonnen hat louange à dieu souverain de l'univers le clément le miséricordieux, souverain au jour de la rétribution. C'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons le secours. Dirige-nous dans le sentier droit, dans le sentier de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, de ceux qui n'ont point encouru ta colère et qui ne s'égarent point. Première sourate, la Fatia. La discussion sur la première sourate est en soi intéressante. Lorsqu'on regarde plus précisément, on voit que c'est comme une prière. Elle est complètement différente du reste du Coran, d'un point de vue littéraire. Cette fatia, cette ouverture, n'est sûrement pas apparu après Mahomet. Mais elle s'appelle Fatia el-Kitab, comme si elle était l'introduction du livre. Ce qui ne veut pas forcément dire que c'est la première sourate du livre, mais plutôt le chapitre d'invitation. C'est la raison pour laquelle on dit Kitab. Il s'agit de l'introduction au Coran. La plus longue des sourates est la seconde. Or, si on observe sans parti pris cette sourate, on s'aperçoit que c'est un assemblage de répétitions. Un assemblage de sujets qui s'entrechoquent brutalement. On pourrait presque dire que cette sourate donne l'impression de réunir tous les versets laissés pour compte dans la rédaction du Coran. L'entreprise de Hotman, de faire une entité structurée à partir des fragments et des groupes de versets reçus par Mahomet pendant 23 ans de prophétie, peut paraître aujourd'hui assez complexe. Il y a pour chaque verset du Coran une sorte de petite histoire qui raconte comment cette révélation est advenue. Ainsi, nous pouvons dire que nous connaissons sa continuité historique. Pourquoi n'a-t-on pas suivi cet ordre historique dans le plan du Coran Le texte, tel que nous le connaissons, est le reflet d'une décision, d'une mise en ordre, qui sont pour une bonne part artificielles. L'ordre choisi n'est pas inhérent au matériel narratif, au matériel coranique lui-même. Les sourates sont disposées, dans une large mesure, de la plus longue à la plus courte. Mais on aurait aussi bien pu faire l'inverse. On peut se demander à quoi ressemblerait un livre contenant l'ensemble des révélations placées dans leur ordre d'apparition. On pourrait presque dire qu'un ordonnancement historique du Coran inverserait l'ordre actuel qui est basé, entre guillemets, sur la longueur des sourates. La tradition présente les choses d'une manière simplificatrice. Othman, initiateur de ce grand projet en vertu de sa position de calife, désignera une commission de cinq anciens secrétaires du prophète. Il énonce la règle, qu'une citation soit attestée par deux compagnons irréprochables, comme étant un passage du Coran, et la voici consignée comme telle. Pourtant, déjà à l'époque, tout n'allait pas de soi. 
Ainsi, par exemple, à l'initiative de Hotman, un passage du Coran jusqu'alors considéré comme une seule sourate sera scindé en deux. L'une des deux sourates portera le nom de sa tribu, Koraïch. C'est un exégète fort connu, Ibn Kathir, qui l'affirme ainsi, pour donner à sa tribu glorieuse le privilège d'une sourate portant son nom dans le Coran. La structure voulue par Hotman a ceci d'étrange qu'en offrant une infinité d'entrées à ce livre, elle le rend sujet à toutes les interprétations possibles. D'aucuns disent qu'il y a là une raison majeure qui a conduit à l'assassinat de Hotman. Pour enterrer Hotman, on le porta sur le battant d'une porte, de sorte qu'on entendait sa tête cogner contre le bois. On le déposa, et tandis que l'on procédait au rite mortuaire, un groupe de Médinois vint leur dire « Non, nous en jurons par Dieu, vous n'allez pas célébrer pour lui la prière des morts. » Un homme dans le cortège dit « Ainsi vous voulez nous empêcher de célébrer une prière pour lui Eh bien Dieu et ses anges ont déjà béni son âme. » Ses compagnons conseillèrent à cet homme de s'en tenir là et de se taire. Il obéit. Ils reprirent la dépouille et repartirent en courant. Ils arrivèrent à l'orée du cimetière des croyants. Un Médinois vint à leur rencontre et dit « Par Dieu, non, vous ne l'enterrerez pas dans le carré de l'envoyé de Dieu et nous ne vous laisserons pas célébrer pour lui la prière. » Ils s'en furent. Arrivés au cimetière juif, ils creusèrent un trou et célébrèrent la prière. Quand ils précipitèrent le corps d'Otman dans le trou, sa fille se mit à hurler. Un des présents lui dit « Dieu m'en est témoin, si tu n'arrêtes pas, je te couperai ce qui te sert à porter les yeux. » Ils l'enterrèrent sans mettre de pierre, se contentant de recouvrir le corps de terre. L'écriture arabe procédait du nabatéen, qui ne traçait que les consonnes, dont plusieurs avaient la même graphie. C'est en cet état que les premières copies du Coran nous sont parvenues. Un même mot pouvait donc avoir plusieurs sens. Um einmal einen Eindruck euh, zu geben von dem Unterschied äh, zwischen einem Pour donner une idée äh, de la différence entre un texte du Coran avec toutes ses voyelles et avec ses signes de différenciation et un texte du Coran sans tous ses ingrédients qui sont bien plus tardifs, on place côte à côte deux versions d'un texte assez connu, le début de la deuxième sourate. Si quelqu'un voulait se cantonner à l'étude de la tradition écrite, on pourrait lire ce texte arabe ainsi. Ce livre ne contient pas du tout d'huile d'olive. Ou encore, ce livre ne contient pas le moindre doute. Si on n'a qu'une connaissance théorique, on lira « Ce livre ne contient pas du tout d'huile d'olive ». Il faut donc connaître la tradition orale pour pouvoir le lire avec certitude. Mais il y a aussi des cas où la tradition orale n'a visiblement pas suffi. Et on trouve, à certains endroits, des interprétations extrêmement différentes du texte fondateur de l'islam. « Nous n'avons envoyé avant toi, dit le Coran à Mahomet, aucun apôtre auquel Satan n'eût suggéré des erreurs dans la lecture d'un livre divin. Mais Dieu abroge ce que Satan suggère et affermit le sens de ses signes. » Surat 22, verset 51. En plus des difficultés de déchiffrement, voici qu'apparaît dans le Coran la notion de l'abrogation. Ainsi les fameux versets sataniques, qui ont bien été transmis, même dans leur version intégrale, et qui ont été tout de suite après retirés du Coran. Il y a un autre verset qui a été éliminé, le verset de la lapidation, qui est en outre fondamental pour les juristes. C'est un verset sur lequel on a fondé une pratique juridique, mais on sait que le prophète l'a fait ôter du Coran. 
le vieux et la vieille adultère, lapidez-les jusqu'à ce que mort s'en suive. Tel est le châtiment que Dieu leur réserve. Verset retiré du Coran. Une fois le texte stabilisé, les sciences coraniques procéderont par de nombreux mécanismes à une stricte codification pour l'exégèse. Le mécanisme le plus complexe est celui de l'abrogation. Un verset peut annuler l'autorité d'un autre du même thème, du seul fait qu'il ait été révélé après. Par exemple, le verset 260 de la Sourate 2 dit « Nulle contrainte en religion, voici que la raison émerge de l'égarement ». La portée de ce verset, quand il s'agit de justifier une guerre idéologique, est limité, voire totalement annulé, en référence à un verset plus tardif, désigné par les exégètes comme étant le verset du glaive. Les mois sacrés expirés, tuez les idolâtres partout où vous les trouverez. Faites-les prisonniers, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Mais s'ils se convertissent, s'ils observent la prière, s'ils font l'aumône, alors laissez-les tranquilles, car Dieu est indulgent et miséricordieux. Sourate 9, verset 5. Le Coran est clair, mais cette clarté est devenue obscurité. Nous l'avons abrogé. Il n'y a pas de contrainte en religion. Jésus dit dans l'Évangile, « Lequel de vous allumera une lampe et la mettra sous le boisseau ?» Il doit la mettre à un endroit élevé pour qu'elle éclaire le monde entier. Le concept « nulle contrainte en religion » est la lumière qui éclaire le monde. Et nous avons abrogé cela. Nous nous sommes abrogés. Nous avons abrogé les prophètes. Nous avons abrogé l'esprit humain avec la pratique de la contrainte. C'est un crime à l'encontre de l'homme, à l'encontre de Dieu et à l'encontre de l'histoire. En islam, il n'y a pas de différence entre la sphère du profane et la sphère du religieux, entre ce qui est à César et ce qui est à Dieu. La charia, la loi coranique, veut que Dieu gère tous les rapports qui règlent la cité des hommes. La législation ici dessine les champs du licite et du permis. Étant donné que Mahomet est le sceau des prophètes et qu'il a été envoyé à toute l'humanité, en quoi sa prophétie est-elle différente des autres prophéties Les lois de l'Ancien Testament ont été édictées pour des situations particulières. En revanche, les lois édictées dans le livre de Dieu à Mahomet sont fondées sur le principe des limites. Pour bien vous expliquer cela, prenons par exemple un terrain de football. Ce terrain a des contours extérieurs. Le jeu se passe à l'intérieur du terrain et si le ballon on sort, l'arbitre siffle. Il y a des règles du jeu sur le terrain, mais il y a des milliards de possibilités de jeu. Par exemple, il a dit « Vous couperez les mains des voleurs, hommes ou femmes ». La limite du châtiment, c'est le fait de couper la main. Mais en dehors de cela, il y a des millions d'autres possibilités. Mais gare à ne pas dépasser la limite, car alors tu deviendras un barbare et un sauvage. et nul volatile qui ne forme comme vous des nations. Nous n'avons rien omis dans le livre. Sourat 6, verset 38. Dieu n'a rien omis dans le livre, sauf que la perception des prophètes, comme de tous les humains, est soumise à des lois naturelles de compréhension. Et c'est là que peuvent apparaître l'erreur, l'illusion et l'équivoque. Comme il est dit dans la Sourate 3, verset 5, « C'est lui qui t'a envoyé le livre. » Parmi les versets qui le composent, les uns sont explicites. Ce sont la matrice du livre, les autres sont équivoques. Entre les deux planches de la couverture du livre, tout est la révélation reçue par Mahomet. Tous ces versets sont mis ensemble, puisque tous ont été révélés à l'envoyé de Dieu. Seulement, ils sont de deux sortes, les versets explicites et les versets équivoques. Le Coran, dans un verset, insiste sur le fait qu'il y a des versets équivoques, c'est-à-dire ambigus, 
et des versets dont l'énoncé est clair et le sens absolu. Ce verset est l'un des plus importants dans le Coran. Et il a ouvert une porte que plus personne ne peut fermer à une lecture ouverte du texte coranique. Les versets explicites reçus dans le message prodigué à Mahomet et aux prophètes qui l'ont précédé peuvent subir des variations, commandées par Dieu d'époque en époque. La preuve, c'est que Dieu a donné une révélation à Moïse et l'a transformée avec Mahomet. Le Coran ne désigne pas explicitement quels versets sont équivoques et quels versets sont explicites. Le Coran ne les définit pas de façon absolue. Leur signification reste ouverte. En conséquence, ce verset, dont le but était de différencier entre équivoque et explicite, est lui-même équivoque, c'est-à-dire ambigu ce qui élargit l'horizon du texte coranique. Si la mer se changeait en encre pour écrire les paroles de Dieu, la mer s'épuiserait avant que ne s'épuise la parole de Dieu, quand bien même nous la remplirions une autre fois. Sourate 18, verset 109. En 656, après la mort de Othman, de très nombreux points de fuite vont se dessiner à l'occasion de la Fetna, la sanglante guerre civile du début de l'islam. Empêché de gouverner, le quatrième calife Ali, cousin et gendre de Mahomet, conclura cette ère de califes clairvoyants qui ont marché sur les pas du prophète. Le pouvoir sera désormais essentiellement, sinon totalement, politique. Pendant un siècle au moins, et à partir de là, il s'exercera sous la menace des révoltes et des scissions qui donneront naissance aux principales doctrines, sunnisme, chiisme, carégisme. Par delà ces dissensions, la figure de Mahomet se maintient vive et comme encore présente dans les cités, les villages et chez le petit peuple. Portrait du prophète, d'après Tabari. Il était de taille moyenne, ni très grand, ni très petit. Son teint était d'un blanc rosé, ses yeux étaient noirs. Les cheveux de sa tête étaient longs et lui allaient jusqu'aux épaules, ils étaient noirs. Sa barbe qui entourait tout son visage était bien fournie. Son nez était droit, ses dents écartées. Son cou était blanc, son dos était charnu et robuste. Entre les deux épaules, il avait une excroissance de la grandeur d'un dirham, entouré de poils non clairsemés, mais touffus. Au fil des siècles, l'islam de Mahomet ira à la rencontre des peuples du monde. De l'Espagne à l'Inde, de Byzance au Maghreb, de la Perse aux profondeurs de l'Afrique et de l'Asie. C'est toute une civilisation riche de savoir, de science, de culture et de spiritualité qui se bâtit. Aujourd'hui, plus d'un milliard d'hommes et de femmes se réclament d'un même livre, le Coran, d'un même prophète, Mahomet, et d'un Dieu unique qu'il partage dans le message de Moïse et de Jésus, au-delà des conflits et de l'ignorance, avec d'autres femmes et d'autres hommes. »